Ok, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Jadi kita sambung subtopik yang uh, kedua Dalam topik 11 iaitu 11.2 yang modulus uh, At the end of this chapter, you should be able to define what is yang modulus Discuss strain energy from the force elongation graph Uh, discuss strain energy per unit volume from strain uh, stress strain graph and solve the problems related to the young modulus so sebenarnya um, jika kita tengok uh, pattern soalan tutorial um, soalan yang banyak ditanya uh, selain suruh kira stress suruh kira strain Soalan yang banyak ditanya dalam topik ini adalah yang modulus. Eh? So, uh, pentinglah yang modulus ni uh, kita kuasai. Eh? Sebab uh, dia adalah orang kata uh, major uh, soalan yang akan ditanya. Lah. Okay. Jadi, kita tengok dulu definition yang modulus. Uh, yang modulus ni adalah nisbah juga. Ratio of the tensile stress to the tensile strain if the proportionality limit has not been exceeded ok maksudnya kalau dalam graph ni yang modulus tu duduk di bahagian elastik lah kan uh, macam ni kan macam ni kan graph dia kan kita nak graph apa uh, bahagian sini dinamakan proportionality limit kan uh, so yang proportion macam ni je Proportion <laughs> Sila je Proportionality Limit uh, So Kalau ikut dalam graph uh, Stress over strain um, Dia punya Yang modul tu berada dekat Kawasan ni lah okay. uh, Dalam kawasan proportionality limit lah Okay, so uh, dia adalah tensile stress bahagi tensile strain. Okay, maksudnya uh, F over A bahagi dengan E over L0 lah. Okay, formula tensile stress adalah F over A. Uh, dan formula tensile strain adalah uh, apa? elongation bahagi dengan panjang awal kan. So, jika kita selesaikan, kita akan dapat yang modulus adalah FL0 bahagi A over E lah, E to area, E to elongation. Okay, so dia adalah skala kuantiti, unit dia adalah Nm, negatif 2 uh, pas, ataupun pascal ataupun KGM negatif 1, S negatif 2. So, dia kata kat sini apa yang faktor yang mempengaruhi yang modulus. Uh, okay, faktor yang tidak mempengaruhi dia Kalau yang mempengaruhi dia Yang yang dalam Yang dalam formula ni lah So, yang mempengaruhi dia adalah uh, Force, L0 Area dan elongation lah Yang tu yang mempengaruhi yang modulus Yang tak mempengaruhi dia adalah Length Doesn't depend To the length but depend To the material Okay So, yang modulus doesn't depend to the length but it depend to the material. Yang modulus, doesn't, yang modulus doesn't change if the length of the wire increase or decrease. Okay, so dia yang modulus ni depend pada material yang kita guna lah. Kalau kita guna aluminium, yang modulus dia nilai dia lain lah berbanding dengan copper, steel, nylon, glass. Okay, so yang modulus adalah berdasarkan material eh. Bukannya panjang sesuatu um, Bukannya panjang sesuatu wire lah Okay, relationship between force constant K and yang modulus Y for a wire From the statement of Hooke's law And definition of yang modulus This uh, Kita akan dapat um, Force constant K ni adalah force constant Dia daripada Hooke's law lah Hooke's law kan F sama dengan KX X tu dia buat E lah E tu elongation Sama lah juga dengan apa F sama dengan, dengan KX tu Cuma dia kat sini dia tukar X tu jadi E lah Okay so 
substitute substitute okey kita akan dapat um, force constant okey force constant k ni bersamaan juga dengan yang modulus darab area bahagi dengan l0 okey so tu relationship antara force constant dengan yang modulus maksudnya directly proportional lah kan kalau so, kita tengok kat sini k Uh, force constant directly proportional dengan yang modulus means kalau yang modulus increase force constant pun akan increase lah kalau tengok daripada relationship daripada equation ni ya eh. ok so settle relationship kita tengok energy energy pula ok so macam tadi kan kita dah tengok kan yang modulus berada di bahagian proportionality limit Okay, kalau masih ingat uh, graf stress over strain tu uh, macam ni kan graf dia okay. so proportionality limit tu adalah di sini lah ok so that's why uh, di sini lah proportionality limit tu ok di kawasan yang straight tu ok so dia kata apa when a wire is stretched by a load ataupun by a force work done is on the wire and strain energy is stored within ok so kalau perasaan yang modulus ni hanya berlaku apabila uh, wire tu kita tarik sahaja stretch. Okay, kalau kita tengok daripada awal pun dia punya dia punya definition dia tengok eh, tengok daripada awal uh, dia punya definition ni nampak ni tensai, tensai kan maksudnya uh, regangan kan hari tu kan macam kita tarik lah kiri ke kanan maksudnya kalau kita ada rod tu okay, katalah ni rod, uh, wire kita uh, dia, kita tarik dia ni tensai Okay. So dalam keadaan macam ni dia ada yang modulus lah Okay Okay mana okay. So when a wire is stretched And kita tarik wire tu So wire Kita tarik dia kiri kanan Okay Tarik dia kiri kanan Maka akan ada energy yang stop uh, Waktu kita tarik tu Okay. Sebab apa bila dia berada dalam kawasan proportionality limit uh, uh, Dia masih obey Hooke's law Jadi bila kita tarik itu uh, Bila kita tarik um, wire tu dia akan dia akan kembali ke asal bila kita lepaskan force tu okay. Sebab bila berada dalam proportionality limit uh, Dia masih akan kembali kepada bentuk asal lah okay. Unless dia dah lebih dari proportionality limit barulah dia akan Orang kata tak akan regain dia punya shape lagi. Okay. Uh, kalau yang ni dia masih regain dia punya shape lah. Okay. So strain energy adalah area under graph. Okay. Kalau tengok kat sini. Area under graph. Uh, so strain energy adalah area under graph. <coughs> Uh, okay, ni awak boleh tengok yang biru ni lah Okay, strain energy juga bersamaan dengan 1 per 2 uh, darah Fe So, ni area under graph lah Okay, shadow area Area under graph From the definition of tensile stress <coughs> and tensile strain This kita akan dapat strain energy over volume over volume adalah 1 per 2 stress strain ok, kalau yang ni energy over isi padu volume, kita akan dapat 1 per 2 darat dengan stress darat dengan strain ok, uh, ni strain energy sama juga dengan 1 per 2 uh, force darat elongation ya. Okay. itu formula dia lah Okay, ini akan membawa kita kepada strain energy per unit volume. Okay, kalau kita ada graf stress over strain, kan stress over strain, uh, area under graf dia adalah strain energy per unit volume. Kalau yang tadi, area under graf dia apa? Strain energy sahaja. Okay. Kalau graf stress over strain, dia adalah strain energy per unit volume So kalau soalan tu uh, tanya strain energy per unit volume Itu bermaksud uh, graf dia adalah graf stress over strain lah Okay 
dan cara kira dia of course lah uh, area under graph 1 ke 2 uh, darat stress darat juga dengan strain okay. area under graph ok mana kita ok habis ok kita um, kita tengok balik repeat and repeat ok kalau kita tengok uh, yang modulus ni apa uh, yang modulus ni adalah ratio of tensile stress to the tensile strain if the proportionality limit has not been exceeded sekali lagi yang modulus ni hanya wujud apabila kita meregangkan uh, sesuatu wire sahajalah ok dia tak wujud kalau kita compress ok dia hanya wujud bila kita uh, tarik wire tu so yang modulus ni adalah tensile stress bahagi dengan tensile strain ok so stress masukkan formula stress tu F over A strain tu E over L naught jadi kita akan dapat F L naught uh, darab dengan A E yang modulus ni dia uh, tak depends on Uh, panjang sesuatu wire tetapi dia depends on material ok material berbeza mempunyai yang modulus yang berbeza lah ok uh, so apa lagi yang penting uh, ni adalah force constant relationship antara force constant dengan yang modulus directly proportional berdasarkan formula ni ok strain energy boleh didapati dalam graph force against tension, extension atau elongation selagi mana dia tak melebihi proportionality limit uh, area under graph tu represent strain energy sedangkan graph stress over strain ni represent strain energy per unit volume ok, tu je yang penting ok, tengok nombor 4 ya eh. A press a wire 2.5 meter long of cross section area 1 times 10 to the power of negative 3 cm square stretch 1 mm by a load of 0.4 kg. Calculate the young modulus for press. What percentage strain does the wire suffer? Use the value of y to calculate the force required to produce a 4% strain in the same wire ok so kita tengok uh, jalan kerja lah nombor 4 ni bila dia tanya uh, what is the yang modulus so, so yang modulus adalah stress over strain tensile stress over tensile strain kita tahu dia hanya berlaku yang modulus ni hanya berlaku bila kita stretch the wire kan so ni lah formula dia uh, stress over strain lah Ok, so kita uh, carilah dahulu nilai stress ni berapa, nilai strain berapa berdasarkan maklumat yang dia dah bagi. And then kita boleh dapatlah yang modulus 9.8, 10 kuasa 10 pascal eh. And then dia tanya uh, berapakah strain yang dia suffer, uh, darat lah uh, nilai strain yang kita dah kira um, dalam uh, 4 e tu, darat ni 100% so kita akan dapat persen lah. Ok, uh, strain apa formula strain tadi? Strain adalah elongation bagi L0 kan? So, darat ada dengan uh, percentage tu. Darat ada dengan percentage. Uh, so, kita akan dapat uh, 0.04% and then the last one ditanya force kan? <coughs> so, dia tanya force. Uh, force ni kita dapat daripada yang modulus jugalah. Okay, sebab ya, uh, formula yang modulus kan ada force kan so kita dah ada nilai yang modulus dah ada nilai area dah ada nilai strain dan kita akan terus direct lah dapat force ok uh, so cikgu rasa uh, yang lain ni aku cuba jawab sendirilah tapi mungkin uh, tak perlu cikgu tunjuk sikit lah nombor 5 nombor 5 eh satu lagi contoh kat awak sebab kalau tengok dia punya pattern soalan uh, memang dia akan tanya uh, formula yang akan berkisar pada 
yang modulis je lah kan so dia akan pusing-pusing pakai formula tu juga ok tak apa nombor 5 ni dia kata wire at as length 100 cm and diameter 2 mm a wire y has length 200 cm and diameter 4 mm forces of same magnitude pull both wire and the extension of s and y are produced 0.1 mm and 0.04 mm determine the ratio of yang modulus for wire s to wire y so dia nak uh, nisbah okay nisbah yang modulus wire x kepada wire y jadi kita kena kira dahululah uh, yang modulus untuk setiap wire wire x berapa yang modulus dia wire y berapa and then kita bahagikanlah mereka sebab dia nak ratio kan kalau ratio maksudnya bahagilah uh, cumanya kat sini uh, area ni kena kira pakai formula pi r square sebab wire uh, kenapa kena pakai macam tu sebab wire kan macam ni kan wire kan macam ni so area ni apa ni cross A tu cross section area cross section area tu kat sini ok luas kerata rentas so uh, nampak ni kerata rentas je kan bentuk bulat so mathematically kalau nak kira bentuk bulat kan pi r squared ok that's what kira lah uh, area tu pakai pi r squared dan masukkan nama formula yang modulus dan barulah kira dia punya um, ratio between yang modulus x dengan yang modulus y which is dapat 0.8 lah ok so nombor 6 saya tunjuk sekali lalu lah ok cuba buat sendiri ok ok mungkin nombor 6 ni uh, dia orang kata tricky sikit lah sebab dia guna newton second law ke apa tapi still dia dalam dia dalam uh, formula yang modulus lagi kan okay. so ni cikgu tunjuk slowly uh, nanti boleh lawak orang kata rujuk lah ok rujuk uh, ni nombor tujuh nombor tujuh Uh, kan kalau tengok eh uh, lebih kurang sama je kan kita akan mesti pakai orang kata formula tu uh, masih lagi dalam range yang yang modulus kan uh, so dia tak lari lah pusing-pusing pun yang tu juga kita pakai ok ni, yang ni formula stress yang ni formula strain Okay, ni formula yang modulus. Okay, ni cikgu dah sekali lalu. Uh, okay, last ni nombor 10B. Okay, nombor 10B ni cikgu tunjuk sikit lah. Sebab dia adalah energi kan. Tengok soalan nombor 10B ya. Eh. 10B, 10B, mana 10B? Okay, so 10B dia bagi kita uh, graf stress. Uh, unit dia ni mega tau. Me kalau mega kita kena darab dengan 10 kuasa 6 eh. Jangan lupa eh. So yang ni sebenarnya 160 darab 10 kuasa 6 lah pascal. Sebab dia mega pascal. So kita dapat ni adalah graph stress over strain. Jadi area under graph dia represent apa tadi? Strain energy per unit volume kan? unit volume kalau masih ingat lah belajar tadi uh, so yang ni adalah strain energy per unit volume is equal to area under graph area under graph ok so soalan dia what is the energy per unit volume kan okay. what is the energy per unit volume so yang ni kira area under graph lah ok so yang ni adalah pengiraan area under graph ok Uh, cuba tengok tadi eh. jalan kerja yang sepuluh uh, so ni dia pengiraan dia adalah area under graph uh, nah. uh, ok itu okay, saja. kalau ada still tak faham juga um, bolehlah message personal cikgu lah ok thank you class